தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் தேர்தல் பரப்புரையை தொடங்கும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பன்னிரண்டாயிரத்து நானூறு கோடி ரூபாய் மதிப்பில் முடிவடைந்த திட்டங்களை தொடக்கி வைத்து புதிய திட்டங்களுக்கு அடிக்கல் நாட்டுகிறார் தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரியில் பல்வேறு திட்டப் பணிகளை தொடங்கி வைப்பதற்காக பிரதமர் மோடி ஒரு நாள் பயணமாக வியாழக்கிழமை சென்னை வருகிறார் டெல்லியிலிருந்து தனி விமானத்தில் காலை ஏழு நாற்பத்தி ஐந்து மணிக்கு புறப்பட்டு காலை பத்து இருபத்தி ஐந்து மணிக்கு சென்னை வந்தடைகிறார் பின்னர் ஹெலிகாப்டர் மூலம் புதுச்சேரி சென்று அங்கு பல்வேறு விழாக்களில் பங்கேற்கும் பிரதமர் மோடி பிற்பகல் இரண்டு பத்து மணிக்கு சென்னை திரும்பி தனி விமானம் மூலம் கோவைக்கு செல்கிறார் விமான நிலையத்தில் இருந்து காரில் கொடிசியா மைதானம் செல்லும் பிரதமர் அங்கு பனிரெண்டாயிரத்து நானூறு கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான உள்கட்டமைப்பு திட்டங்களை நாட்டிற்கு அர்ப்பணித்து புதிய திட்டங்களுக்கு அடிக்கல் நாட்டுகிறார் நெய்வேலியில் எட்டாயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்பில் ஆயிரம் மெகாவாட் திறன் கொண்ட பழுப்பு நிலக்கரிவு அடிப்படையிலான இரு மின் உற்பத்தி நிலையங்களை காணொலி காட்சி வாயிலாக திறந்து வைக்கிறார் மூன்றாயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்பில் நெல்லை தூத்துக்குடி ராமநாதபுரம் விருதுநகர் மாவட்டங்களில் இரண்டாயிரத்து அறுநூற்று எழுபது ஏக்கர் பரப்பளவில் சூரிய மின்சக்தி பூங்கா கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது எழுநூற்று ஒன்பது மெகாவாட் திறன் கொண்ட இந்த சூரிய மின்சக்தி பூங்காவையும் பிரதமர் நாட்டிற்கு அர்ப்பணிக்கிறார் தூத்துக்குடி வவு சிதம்பரனார் துறைமுகத்தில் எட்டு வழி கோரம்பள்ளம் பாலம் மற்றும் ரயில்வே பாலத்தையும் தொடங்கி வைக்கிறார் ஈரோடு திருப்பூர் மற்றும் கரூர் மாவட்டங்களில் இரண்டு லட்சம் ஏக்கருக்கு மேல் நிலங்கள் நீர்ப்பாசன வசதி பெறும் கீழ்பவானி திட்டத்தை விரிவுபடுத்துதல் புதுப்பித்தல் மற்றும் நவீனமயமாக்கல் திட்டத்திற்கும் பிரதமர் அடிக்கல் நாட்டுகிறார் கோவை மதுரை சேலம் திருச்சி நெல்லை உட்பட ஒன்பது ஸ்மார்ட் நகரங்களில் நூற்று ஏழு கோடி ரூபாய் செலவில் ஒருங்கிணைந்த கட்டுப்பாட்டு மையங்களுக்கும் அடிக்கல் நாட்டுகிறார் கோவை கொடிசியா மைதானத்தில் மாலை ஐந்து மணிக்கு நடைபெறும் பாஜக பொதுக்கூட்டத்தில் பிரதமர் பேசுகிறார் இதையொட்டி பாதுகாப்பு ஏற்பாடு குறித்து ஆய்வு செய்ய தொழில்நுட்ப பிரிவு கூடுதல் டிஜிபி அமரேஷ் புஜாரி கோவையில் முகாமிட்டுள்ளார் அவரது தலைமையில் பதினேழு எஸ்பிக்கள் முப்பத்தெட்டு கூடுதல் எஸ்பிக்கள் நாற்பத்தி எட்டு டிஎஸ்பிக்கள் உதவி கமிஷனர்கள் உட்பட மூன்றாயிரத்திற்கு மேற்பட்ட போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர் புதுச்சேரி நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்கும் பிரதமர் இரண்டாயிரத்து நானூற்று இருபத்தி ஆறு கோடி ரூபாய் மதிப்பில் காரைக்கால் மாவட்டத்திற்கு உட்பட்ட விழுப்புரம் நாகப்பட்டினம் நான்கு வழி தேசிய நெடுஞ்சாலை திட்டம் நானூற்று தொன்னூற்றோரு கோடி ரூபாய் மதிப்பில் காரைக்கால் மாவட்டத்தில் ஜிப்மர் மருத்துவக் கல்லூரி கட்டடத்திற்கும் அடிக்கல் நாட்டுகிறார் நாற்பத்து நான்கு கோடியில் சாகர்மாலா திட்டத்தின் கீழ் புதுச்சேரியில் சிறு துறைமுகம் உருவாக்குவதற்கும் இந்திரா காந்தி விளையாட்டு வளாகத்தில் தடகள வீரர்களுக்கான சிந்தட்டிக் ஓடுதளத்திற்கும் அடிக்கல் நாட்டுகிறார் புதுச்சேரி லாஸ்பேட்டையில் நூறு படுக்கைகள் கொண்ட மாணவிகளுக்கான விடுதி உட்பட முடித்து வைக்கப்பட்ட திட்டங்களையும் தொடங்கி வைக்கிறார் வேலைநிறுத்தத்தில் ஈடுபடும் போக்குவரத்து தொழிலாளர்கள் மீது ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என தமிழக அரசு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது ஊதிய உயர்வு ஓய்வு பெற்ற ஊழியர்களுக்கு பணப்பலன் தருவது உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை உடனடியாக அமல்படுத்தக் கோரி நாளை காலை ஐந்து மணி முதல் போக்குவரத்து ஊழியர்கள் வேலைநிறுத்தத்தை அறிவித்துள்ளனர் இந்த வேலைநிறுத்த போராட்டத்தில் தொமுச சிஐடியு உள்ளிட்ட பதினோரு தொழிற்சங்கங்கள் பங்கேற்கும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் நாளைய தினம் பணிக்கு வராமல் வேலைநிறுத்தத்தில் ஈடுபடும் போக்குவரத்து ஊழியர்கள் மீது ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் பணிக்கு வராத ஊழியர்களுக்கு ஊதியம் வழங்கப்பட மாட்டாது எனவும் தமிழக அரசு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது பொதுமக்கள் பாதிக்காத வண்ணம் அதிமுகவின் அண்ணா தொழிற்சங்கம் பாமக தேமுதிக தொழிற்சங்க ஊழியர்களை கொண்டு பேருந்துகளை இயக்கவும் அரசு நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது இந்நிலையில் அரசின் மிரட்டலுக்கு அஞ்சப்போவதில்லை என திமுகவின் தோமுச பொருளாளர் நடராஜன் தெரிவித்துள்ளார் வேலைநிறுத்த போராட்டம் குறித்து சென்னையில் ஆலோசனை நடத்திய பிறகு செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் பலமுறை பேச்சுவார்த்தை நடத்தியும் அரசு போக்குவரத்து ஊழியர்களின் கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றவில்லை என குற்றம் சாட்டியுள்ளார் மேலும் தற்காலிக ஊழியர்களை வைத்து அரசு பேருந்துகளை இயக்கி மக்களின் உயிரோடு விளையாட வேண்டாம் என்றும் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார் இது போக்குவரத்து கழக தொழிலாளிக்கு ஏற்கனவே பழக்கப்பட்ட விஷயம் ஆகவே இந்த சுற்றறிக்கை எல்லாம் கண்டு எங்கள் போக்குவரத்து தொழிலாளர்கள் தங்களின் நியாயத்தை விட்டு கொடுக்க மாட்டார்கள் என்பது கூட்டமைப்பு சங்கங்களுக்கு மிக தெளிவாக தெரியும் ஆகவே நாங்கள் திட்டமிட்டபடி வேலை நிறுத்தம் நள்ளீரிலிருந்து தொடங்கும் ஜெயலலிதாவின் எழுபத்து மூன்றாவது பிறந்தநாள் விழாவை தமிழகம் முழுவதும் உள்ள அதிமுக தொண்டர்கள் உற்சாகமாக கொண்டாடினர் முதலமைச்சரும் துணை முதலமைச்சரும் ஒருவருக்கொருவர் கேக் ஊட்டி மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினர் 
எங்கள் உள்ளத்தில் ஊறிய சிந்தமிழ் மக்களால் நான் மக்களுக்காகவே நான் மறைந்த முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவின் எழுபத்து மூன்றாவது பிறந்தநாளை ஒட்டி சென்னை ராயப்பேட்டையில் உள்ள அதிமுக தலைமை அலுவலகத்திற்கு வந்த முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கும் துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வத்திற்கும் தொண்டர்கள் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர் அதனைத் தொடர்ந்து ஜெயலலிதாவின் சிலைக்கு இருவரும் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தொண்டர்களுக்கு இனிப்புகளை வழங்கினார் அதைத் தொடர்ந்து சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான வேட்பாளர் விருப்ப மனு விநியோகத்தை முதலமைச்சரும் துணை முதலமைச்சரும் தொடங்கி வைத்தனர் முதல் மனுவாக போடி நாயக்கனூர் தொகுதியில் போட்டியிட துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் விருப்ப மனுவை கொடுத்தார் அதன் பிறகு எடப்பாடி தொகுதியில் போட்டியிட முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி விருப்ப மனு கொடுத்தார் ஜெயலலிதாவின் எழுபத்து மூன்றாவது பிறந்தநாளை குறிக்கும் வகையில் எழுபத்து மூன்று கிலோ எடை கொண்ட கேக் வெட்டப்பட்டது முதலமைச்சரும் துணை முதலமைச்சரும் ஒருவருக்கொருவர் கேக் ஊட்டிக் கொண்டனர் அதன் பின்னர் சென்னை மெரினாவில் உள்ள ஜெயலலிதாவின் நினைவிடத்தில் முதலமைச்சரும் துணை முதலமைச்சரும் மலர் வலையம் வைத்து மரியாதை செலுத்தினர் நினைவிட வளாகத்தில் அமைக்கப்பட்டிருக்கும் அருங்காட்சியகத்தையும் அறிவுசார் பூங்காவையும் எடப்பாடி பழனிசாமி திறந்து வைத்தார் சென்னை காமராஜர் சாலையில் உள்ள உயர்கல்வி மன்றத்தில் மரக்கன்றுகள் நடும் திட்டம் தொடங்கப்பட்டது ஜெயலலிதாவின் பிறந்த நாளை ஒட்டி தமிழகம் முழுவதும் எழுபத்து மூன்று லட்சம் மரக்கன்றுகள் நடப்பட உள்ளன காஞ்சிபுரம் மாவட்ட அதிமுக சார்பில் எழுபத்து மூன்று கிலோ கேக் வெட்டி பொதுமக்களுக்கும் தொண்டர்களுக்கும் வழங்கப்பட்டது கள்ளக்குறிச்சியில் இனிப்பு வழங்கியும் ஏழை எளிய மக்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கியும் ஜெயலலிதாவின் பிறந்த நாளை அதிமுகவினர் கொண்டாடினர் ஜெயலலிதாவின் பிறந்த நாளில் அவரை நினைவு கூறுவதாக பிரதமர் மோடி டுவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ளார் மக்கள் நலன் சார்ந்த திட்டங்களால் பாராட்டப்பட்டவர் ஜெயலலிதா என்றும் நலிந்த மக்களுக்கு வலு சேர்த்தவர் என்றும் மோடி அந்த பதிவில் கூறியுள்ளார் பெண்கள் சக்தியை ஊக்குவிக்க குறிப்பிடத்தகுந்த முயற்சிகளை செய்தவர் ஜெயலலிதா என்று தெரிவித்துள்ள பிரதமர் மோடி ஜெயலலிதாவுடன் கலந்துரையாடிய சில நிகழ்வுகளை எப்போதும் நினைவில் கொள்வதாகவும் பதிவிட்டுள்ளார் தொடர்ந்து எக்ஸ்பிரஸ் ஐட்டின் விரைவு செய்திகளை பார்க்கலாம் தேசிய பங்குச் சந்தையில் ஏற்பட்ட தொழில்நுட்ப கோளாறு காரணமாக வர்த்தகம் சிறிது நேரம் தடைப்பட்டது இன்று வழக்கம் போல பங்கு வர்த்தகம் நடைபெற்ற போது காலை பதினொன்று நாற்பது மணிக்கு தொலைத்தொடர்பு இணைப்புகளில் கோளாறு ஏற்பட்டது இதன் காரணமாக பங்குகளை விற்க முடியாமல் முதலீட்டாளர்கள் தவித்தனர் இதையடுத்து தேசிய பங்குச் சந்தையின் அனைத்து பரிவர்த்தனைகளும் நிறுத்தப்பட்டன தொழில்நுட்ப கோளாறு சரி செய்யும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு பின்னர் வர்த்தகம் மீண்டும் நடைபெற்றது இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டிலும் இரண்டாயிரத்து ஜூன் மாதத்திலும் பங்குச் சந்தைகளில் இத்தகைய தொழில்நுட்ப கோளாறுகள் ஏற்பட்டு வர்த்தகம் நிறுத்தப்பட்டது விவசாயிகளின் வருவாயை இரட்டிப்பாக்க மத்திய அரசு அனைத்து முயற்சிகளையும் மேற்கொள்வதாக பிரதமர் மோடி டுவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ளார் பிரதமரின் விவசாயிகள் நிதியுதவி திட்டமான கிசான் திட்டம் தொடங்கப்பட்டதன் இரண்டாம் ஆண்டையொட்டி டுவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ள மோடி தானியங்களுக்கான குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலை வரலாற்றில் இல்லாத வகையில் உயர்த்தப்பட்டுள்ளதாக கூறியுள்ளார் கடந்த ஏழு ஆண்டுகளாக விவசாயத்தை மேம்படுத்த பல முன்னெடுப்புகளை செய்துள்ளதாகவும் மோடி கூறியுள்ளார் இரவு பகல் பாராமல் கடுமையாக உழைக்கும் விவசாயிகள் கண்ணியத்துடனும் செழிப்பாகவும் வாழ கிசான் திட்டம் உருவாக்கப்பட்டதாகவும் பிரதமர் தெரிவித்துள்ளார் காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவர் ராகுல் காந்தி கேரளாவில் மீனவர்களோடு இணைந்து கடலுக்கு சென்று மீன்பிடித்ததோடு அங்கேயே சாப்பிட்டார் 
மூன்று நாட்கள் சுற்றுப்பயணமாக ராகுல் காந்தி கேரளா சென்றார் கொல்லம் வாடி துறைமுகத்தில் மீனவர்களுடன் கடலுக்கு சென்ற அவர் இரண்டு மணி நேரம் மீன் வெடித்தார் ராகுல் காந்தி வீசிய வலையில் குறைந்த அளவே மீன்கள் சிக்கின அவருக்கு படகிலேயே மீனவர்கள் உணவு சமைத்து பரிமாறினர் பின்னர் தங்கச்சேரிக்கு சென்று மீனவர்களுடன் பேசிய அவர் வலைகளில் மீன்கள் கிடைக்காமல் மீனவர்கள் படும் துயரை நேரில் கண்டதாக கூறினார் திமுக எம்எல்ஏக்கள் மீதான குட்கா உரிமை மீறல் நோட்டீஸை ரத்து செய்த தனி நீதிபதி தீர்ப்பை எதிர்த்து மேல்முறையீடு செய்ய சட்டப்பேரவை செயலருக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அனுமதி வழங்கியுள்ளது இரண்டாயிரத்து பதினேழாம் ஆண்டு சட்டப்பேரவைக்குள் தடை செய்யப்பட்ட குட்கா கொண்டு சென்றதாக திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் உள்ளிட்ட திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு எதிராக சட்டப்பேரவை உரிமைக்குழு நோட்டீஸ் அனுப்பியது இந்த நோட்டீஸை எதிர்த்து தொடரப்பட்ட வழக்கை விசாரித்த தனி நீதிபதிகள் இருமுறை நோட்டீஸை ரத்து செய்தனர் இதுவரை நீதிபதியின் சான்றளிக்கப்பட்ட அசல் தீர்ப்பு வெளியாகவில்லை இந்நிலையில் தனி நீதிபதியின் சான்றளிக்கப்பட்ட அசல் தீர்ப்பின் நகல் இல்லாமல் மேல்முறையீடு மனு தாக்கல் செய்ய அனுமதி கோரி சட்டப்பேரவை செயலாளர் சார்பில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது இந்த மனுவை விசாரித்த நீதிபதிகள் சுப்பையா மற்றும் சத்திகுமார் அடங்கிய அமர்வு மேல்முறையீடு மனு தாக்கல் செய்ய அனுமதி வழங்கி உத்தரவிட்டனர் கொரோனா பரவல் மீண்டும் அதிகரித்துள்ளதை அடுத்து தமிழகம் உள்ளிட்ட பத்து மாநிலங்களுக்கு மத்திய அரசின் உயர்மட்ட குழு அனுப்பி வைக்கப்படுகிறது மத்திய சுகாதார இணைச் செயலாளர் தலைமையிலான மூன்று பேர் கொண்ட குழுவினர் தமிழகம் கேரளா மகாராஷ்டிரா சத்தீஸ்கர் மத்திய பிரதேசம் குஜராத் பஞ்சாப் கர்நாடகம் மேற்குவங்கம் மற்றும் ஜம்மு காஷ்மீரில் கொரோனா அதிகரிப்புக்கான காரணம் குறித்து ஆராய உள்ளனர் மேலும் மகாராஷ்டிரா கேரளா உள்ளிட்ட ஏழு மாநில மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களில் கொரோனா பரவல் அதிகரிப்புக்கான காரணங்கள் குறித்து தலைமைச் செயலாளர்கள் விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் என்றும் மத்திய அரசு கடிதம் எழுதியுள்ளது இந்த மாநிலங்களில் பரிசோதனைகளை அதிகப்படுத்தவும் மத்திய அரசு கடிதத்தில் வலியுறுத்தியுள்ளது தமிழகம் உள்ளிட்ட ஐந்து மாநில சட்டமன்ற தேர்தல் நடத்துவது தொடர்பாக தலைமை தேர்தல் அதிகாரிகளுடன் தலைமை தேர்தல் ஆணையர் சுனில் அரோரா ஆலோசனை நடத்தினார் தேர்தல் ஆணைய அதிகாரிகளின் முழு ஆணைய கூட்டம் செவ்வாயன்று நடந்ததைத் தொடர்ந்து கேரளா தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரி தலைமை தேர்தல் அதிகாரிகளுடன் இறுதிக்கட்ட ஏற்பாடுகள் தொடர்பாக சுனில் அரோரா ஆலோசனை நடத்தினார் வியாழக்கிழமை மேற்குவங்கம் மற்றும் அசாம் மாநில அதிகாரிகளை ஆணையர் சந்திக்கிறார் வெள்ளிக்கிழமை நடக்க உள்ள முழு ஆணைய கூட்டத்தில் தேர்தல் தேதி இறுதியாகலாம் என்று தகவல் வெளியாகியுள்ளது தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் அமலுக்கு வந்த பின்னர் பதினைந்து லட்சம் ரூபாய் வரை ரொக்கமாக எடுத்துச் செல்ல அனுமதிக்க கோரி சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளது கோவை மாநகராட்சி ஒப்பந்ததாரர்கள் சார்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுவில் தேர்தல் நடத்தை விதிகள் அமலுக்கு வந்த பின்னர் ரொக்கமாக ஐம்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு மேல் எடுத்துச் செல்லக்கூடாது என்ற உத்தரவால் ஒப்பந்ததாரர்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்படுவதாக கூறப்பட்டுள்ளது இதனால் தங்களது ஊழியர்களுக்கு ஊதியம் அளிக்க முடியாத நிலை ஏற்படும் என்று மனுவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது எனவே ஆண்டு வருமானம் பத்து கோடிக்கு மேல் உள்ள ஒப்பந்ததாரர்கள் பதினைந்து லட்சம் ரூபாய் வரை ரொக்கமாக எடுத்துச் செல்ல அனுமதிக்க வேண்டும் என்று மனுவில் கோரப்பட்டுள்ளது இந்த மனு நீதிபதி சுப்பையா தலைமையிலான அமர்வில் வரும் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி விசாரணைக்கு வரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது நீட் தேர்வு ஆள்மாறாட்ட விவகாரத்தில் இடைத்தரகர் ரஷித் ஜாமீன் கூறிய வழக்கில் சிபிசிஐடி பதிலளிக்க உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவிட்டுள்ளது இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் நடந்த நீட் தேர்வில் முறைகேடு செய்து தேனி மருத்துவக் கல்லூரியில் உதித் சூரியா என்ற மாணவர் சேர்ந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இந்த வழக்கை விசாரித்த சிபிசிஐடி காவல்துறை தமிழகம் முழுவதும் இதுபோன்ற மோசடியில் ஈடுபட்டதாக மாணவர்கள் பெற்றோர்கள் என பதினைந்திற்கும் மேற்பட்டோரை கைது செய்தது இவ்வழக்கில் கைதான கேரளாவைச் சேர்ந்த இடைத்தரகர் ரஷீத் ஜாமீன் கோரி உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் மனு தாக்கல் செய்தார் மனுவை விசாரித்த நீதிபதி தற்போது வரை இந்த வழக்கில் தலைமறைவாக உள்ள முக்கிய குற்றவாளிகளான கிருஷ்ணா உள்ளிட்ட நபர்களை எப்போது கைது செய்வீர்கள் என கேள்வி எழுப்பினார் இடைத்தரகர் ரஷீத்திடம் விசாரணை நடத்தியதில் கிடைத்த தகவல்கள் மற்றும் கைப்பற்றப்பட்ட ஆவணங்கள் குறித்து சிபிசிஐடி காவல்துறை பதில் மனு தாக்கல் செய்ய நீதிபதி உத்தரவிட்டார் வழக்கின் அடுத்த கட்ட விசாரணை மார்ச் பத்தாம் தேதிக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது ஜெயலலிதாவின் பிறந்தநாளையொட்டி மதுரையில் முன்னாள் எம்எல்ஏ கருப்பையா தண்ணீரில் மிதந்து யோகாசனம் செய்தார் சோழவந்தான் தொகுதியில் இரண்டாயிரத்து பதினொன்றில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றவர் கருப்பையா இவர் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்றி ஏழு முதல் ஜெயலலிதாவின் ஒவ்வொரு பிறந்த நாளின் போதும் தண்ணீரில் மிதந்து ஜலப்பிரதட்சணம் என்னும் யோகா நிகழ்ச்சியை செய்வார் இந்த ஆண்டு குமாரம் பகுதியில் உள்ள கிணற்றில் சுமார் முப்பத்தி நிமிடங்கள் தண்ணீரில் மிதந்து ஜலப்பிரதட்சணம் செய்தார் நிகழ்வுக்கு பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய கருப்பையா இம்முறை சோழவந்தான் தொகுதியில் தனக்கு சீட் கிடைக்க வேண்டும் என வேண்டிக் குறிப்பிட்டார் 
சீனாவில் திருமண பந்தத்தில் இருந்தபோது ஐந்து ஆண்டுகள் வீட்டு வேலை செய்ததற்காக ஐந்து லட்சத்து அறுபதாயிரம் ரூபாயை மனைவிக்கு கணவன் ஊதியமாக செலுத்த குடும்ப நல நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது சென்வாங் தம்பதிக்கு இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு திருமணம் நடந்து ஒரு குழந்தை உள்ளது இந்நிலையில் கணவன் சென் பெய்ஜிங்கில் உள்ள நீதிமன்றத்தில் விவாகரத்து கூறினார் இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிமன்றம் ஐந்து ஆண்டுகளாக மனைவி வாங் செய்த வீட்டு வேலைகளுக்காக ஐந்து லட்சத்து அறுபதாயிரம் ரூபாயை செலுத்த ஆணையிட்டது மேலும் மாதந்தோறும் ஜீவனாம்சமாக மனைவிக்கு இருபத்தி இரண்டாயிரம் ரூபாய் செலுத்தவும் உத்தரவிட்டது அந்நாட்டில் புதிய உரிமையியல் சட்டங்கள் இந்த ஆண்டு முதல் அமல்படுத்தப்படுகிறது இதன்படி இந்த புதிய உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழகம் மட்டுமின்றி வேறு எந்த மாநிலமும் காவிரி உபரி நீரை பயன்படுத்த விடமாட்டோம் என்று கர்நாடகா கூறியுள்ள நிலையில் காவிரி நீரை பயன்படுத்துவது தமிழகத்தின் உரிமை என விவசாயிகள் தெரிவித்துள்ளனர் வெள்ள காலங்களில் காவிரியில் உபரியாக வெளியேறும் நீரை கரூர் மாவட்ட மாயனூர் தடுப்பணையிலிருந்து திருச்சி புதுக்கோட்டை சிவகங்கை விருதுநகர் ஆகிய மாவட்டங்களின் வறண்ட பகுதிகள் வழியாக குண்டாற்றுடன் இணைக்கும் திட்டத்திற்கு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அடிக்கல் நாட்டினார் முதற்கட்டமாக கட்டளை கால்வாயிலிருந்து கால்வாய் வெட்டப்பட்டு புதுக்கோட்டை மாவட்டம் தெற்கு வெள்ளாற்றுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் காவிரியின் உபரி நீரை கொடுக்க மாட்டோம் என கர்நாடக முதலமைச்சர் எடியூரப்பா கூறியிருந்தார் அதே கருத்தை தெரிவித்துள்ள கர்நாடக நீர்ப்பாசனத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் ஜர்கிகோலி டெல்லியில் மத்திய நீர்வளத்துறை அமைச்சரை சந்தித்து பேசினார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் காவிரி குண்டாறு இணைப்பு திட்டத்தை கர்நாடகா ஒருபோதும் ஏற்காது என்றும் தமிழகம் மட்டுமின்றி வேறு எந்த மாநிலமும் காவிரி உபரி நீரை பயன்படுத்த விடமாட்டோம் என்றும் தெரிவித்துள்ளார் மேலும் மேகதாது வழக்கு விசாரணையின் போதே காவிரி குண்டாறு இணைப்பு திட்டத்திற்கு உச்சநீதிமன்றத்தில் தடை கோருவோம் எனவும் கூறியுள்ளார் இந்நிலையில் காவிரி உபரி நீரை தமிழகம் பயன்படுத்திக் கொள்ள கர்நாடகாவின் அனுமதி தேவையில்லை என மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ தெரிவித்துள்ளார் அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் உச்சநீதிமன்றத்தின் உத்தரவின்படி ஆண்டுதோறும் தமிழகத்திற்கு நூற்றி எழுபத்தி ஏழு புள்ளி இரண்டு ஐந்து டி எம் சி நீரை பிலிகுண்டுலு வரை உறுதி செய்வது மட்டுமே கர்நாடக அரசின் வேலை என குறிப்பிட்டுள்ளார் தமிழகத்திற்கு முறைப்படி அளிக்க வேண்டிய காவிரி நீரை தடுத்து வரும் கர்நாடகா காவிரி உபரி நீரை தமிழகம் பயன்படுத்திக் கொள்வதை தடுப்பதற்கு எந்த உரிமையும் இல்லை என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் இந்நிலையில் காவிரியில் வரும் நீரை பயன்படுத்திக் கொள்வது தமிழகத்தின் உரிமை என தெரிவித்துள்ள விவசாயிகள் அதை யாராலும் தடுக்க முடியாது என்றும் தெரிவித்துள்ளனர் தமிழகத்தின் வளர்ச்சி பிற மாநிலங்கள் தடுப்பதற்கோ மிரட்டுவதற்கோ எந்த அதிகாரமும் இல்லை என்றும் விவசாயிகள் தெரிவித்துள்ளனர் பார்வையற்ற மாற்றுத்திறனாளி பட்டதாரிகள் சென்னை உட்பட தமிழகத்தின் பல்வேறு இடங்களில் தொடர் போராட்டங்களில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் உதவித்தொகையை உயர்த்துவது ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு முடித்தவர்களுக்கு ஆசிரியர் பணி வழங்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட நான்கு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி கடந்த ஒரு வார காலமாக மாற்றுத்திறனாளி பட்டதாரிகள் சங்கத்தினர் போராட்டங்களில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இதில் சிலர் நேற்று முன்தினம் முதல் காலவரையற்ற உண்ணாவிரதத்தை மேற்கொண்டுள்ளனர் இந்நிலையில் இன்று காலை சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் அவர்கள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இருபத்தி ரெண்டு பல்கலைக்கழகங்கள் தமிழகத்தில் இருக்கு இப்ப வேற ரெண்டு மூணு பல்கலைக்கழகங்கள் புதுசாக வேற ஆரம்பிக்கிறாங்க இந்த எந்த பல்கலைக்கழகத்திலையும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான இடஒதுக்கீடு குறிப்பா பார்வையிட்டவர்களுக்கான இடஒதுக்கீட்டினை இன்று வரை இன்று வரை ஒரே ஒரு பணியிடங்கள் கூட நிரப்பப்படவில்லை அது டீச்சிங்கா இருக்கட்டும் நான் டீச்சிங் ஸ்டாஃபா இருக்கட்டும் எங்கேயுமே நிரப்பப்படல நாகர்கோவிலில் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் குடியேற முயன்ற பார்வையற்ற மாற்றுத்திறனாளி பட்டதாரிகளை காவல்துறையினர் தடுத்து நிறுத்தினர் தொடர்ந்து சாலை மறியலில் ஈடுபட்டவர்கள் கைது செய்யப்பட்டனர் தெலங்கானா புதுச்சேரி போன்ற மாநிலங்களில் வழங்குவதைப் போல தமிழகத்திலும் உதவித்தொகையை உயர்த்தி வழங்க வேண்டும் என அவர்கள் முழக்கங்களை எழுப்பினர் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் ஆரணியிலும் அனைத்து வகை மாற்றுத்திறனாளிகள் மற்றும் உரிமைக்கான சங்கத்தினர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் உதவித்தொகையை உயர்த்துவது ஐந்து சதவீத இடஒதுக்கீடு வழங்குவது போன்று பல்வேறு கோரிக்கைகளை அவர்கள் முழக்கங்களாக எழுப்பினர் தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தலை முன்னிட்டு திமுக காங்கிரஸ் கட்சிகளிடையே தொகுதி பங்கீடு குறித்து வியாழக்கிழமை பேச்சுவார்த்தை நடைபெறவுள்ளது இதையொட்டி ஐபாக் நிறுவனத்துடன் திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் ஒன்றரை மணி நேரமாக ஆலோசனை மேற்கொண்டிருக்கிறார் கூடுதல் தகவல்களை செய்தியாளர் தமிழரசியிடம் கேட்கலாம் தமிழரசி இந்த உரையாடல் அப்படிங்கிறது கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை மணி நேரத்திற்கு மேலாக நீடித்திருக்கிறது தொகுதி பங்கீடு குறித்த பேச்சுவார்த்தையும் நடைபெற இருக்கிறது என்னென்னலாம் பேசியிருக்கக்கூடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது 
காயத்ரி திமுகவின் தேர்தலை பணிகளை கவனிப்பதற்காக ஐபேக் நிறுவனம் செயல்பட்டு வருகிறது கடந்த ஓராண்டுகளுக்கு மேலாக அந்த நிறுவனம் திமுகவின் தேர்தல் பணிகளை கவனித்து வருகிறது இந்த சூழலில் இன்று மாலை சுமார் ஒன்றரை மணி நேரம் திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் சென்னை தேனாம்பேட்டை சிக்னலில் இருக்கக்கூடிய ஐபேக் நிறுவனத்திற்கு நேரடியாக சென்று அங்கு ஐபேக் நிறுவனத்தின் செயல் அதிகாரி மற்றும் அம்மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர்களை நேரடியாக சந்தித்து இந்த பேச்சுவார்த்தையில் ஈடு ஆலோசனையில் ஈடுபட்டிருக்கிறார் குறிப்பாக இதற்கு முன்னதாக இவ்வாறு அலுவலகத்திற்கே சென்று நேர நேரடியாக பேசியதில்லை தற்போது இந்த இவ்வாறு பேசியிருப்பது என்பது ஒரு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக பார்க்கப்படுகிறது குறிப்பாக விரைவில் திமுக தரப்பில் இருந்து தொகுதி பங்கீட்டு குழு அமைக்கப்பட இருக்கிறது அதே போல தொகுதி பங்கீட்டு பேச்சுவார்த்தையும் கூட்டணி கட்சிகளுடன் துவங்க இருக்கிறது இந்த சூழலில் இந்த ஆலோசனை நடைபெற்று இருக்கிறது தற்போது இருக்கக்கூடிய ஏற்கனவே ஐபேக் நிறுவனமானது தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய இருநூற்றி முப்பத்தி நான்கு தொகுதிகளிலும் ஒரு சர்வேயை மேற்கொண்டது அதில் திமுகவின் பலம் பலவீனம் என்னென்ன எந்தெந்த தொகுதிகளில் திமுக பலமாக இருக்கிறது அதே போல கூட்டணி கட்சிகளுடைய பலம் பலவீனம் எதிர்கட்சிகளின் பலம் ஆகியவற்றையும் அந்த நிறுவனமானது ஆய்வு செய்திருக்கிறது அது குறித்தும் அது குறித்தும் அதே போல தற்போது அனைத்து கட்சிகளும் அனைத்து கட்சி தலைவர்களும் தற்போது தீவிர பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இந்த சூழலில் தற்போது அரசியல் கள நிலவரம் எவ்வாறு இருக்கிறது என்பது குறித்தும் இந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில் பேசப்பட்டிருக்கிறதாக கூறப்படுகிறது மேலும் கூட்டணி கட்சிகளுடனான ஆலோசனை கூட்டம் அதாவது தொகுதி பங்கீட்டு பேச்சுவார்த்தை நடைபெற இருக்கிறது நாளே குறிப்பாக காங்கிரஸ் கட்சியுடனான கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை என்பது துவங்க அதிகாரப்பூர்வமாக துவங்கப்பட இருக்கிறது இந்த சூழலில் எத்தனை தொகுதிகள் வரை காங்கிரஸ் வெற்றி பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது எத்தனை தொகுதிகள் வரை காங்கிரஸ் கட்சிக்கு கொடுக்கலாம் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு எத்தனை தொகுதிகள் கொடுக்கும் பட்சத்தில் மற்ற கூட்டணி கட்சிகளுக்கு எவ்வளவு தொகுதிகளை கொடுக்கலாம் என்பது குறித்தும் இதில் பேசப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது காயத்ரி நன்றி தமிழரசி பரபரப்பான அரசியல் சூழலில் ஐபேக் நிறுவனத்தோடு தற்போது திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி இருக்கிறார் கூட்டணி குறித்த பேச்சுவார்த்தை நாளை அதிகாரப்பூர்வமாக காங்கிரஸோடு தொடங்க இருக்கிறது என்னென்ன நடக்க இருக்கிறது என்பதை பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் விவரங்களை வழங்கியமைக்கு நன்றி ஜெயலலிதாவின் உண்மையான தொண்டர்கள் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து சட்டமன்ற தேர்தலை சந்திக்க வேண்டும் என சசிகலா தெரிவித்துள்ளார் பொது எதிரியான திமுகவை தோற்கடிக்க உறுதியேற்க வேண்டும் என்றும் சசிகலா வலியுறுத்தினார் மறைந்த முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவின் எழுபத்து மூன்றாவது பிறந்தநாளையொட்டி சென்னை தியாகராயர் நகரில் அவரின் உருவப்படத்திற்கு மாலை அணிவித்தும் மலர் தூவியும் சசிகலா மரியாதை செலுத்தினார் அங்கிருந்தவர்களுக்கு இனிப்புகளையும் சசிகலா வழங்கினார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய சசிகலா ஜெயலலிதாவின் உண்மையான தொண்டர்கள் ஒன்றுபட்டு மீண்டும் ஆட்சியமைக்க பாடுபட வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டார் மேலும் பொது எதிரியான திமுகவை தோற்கடிக்க உறுதியேற்க வேண்டும் என்றும் தெரிவித்தார் இன்னும் நூறாண்டுகளுக்கு மேலாக அதிமுக ஆட்சி இருக்கும் என்று ஜெயலலிதா பேசியதை நினைவு கூர்ந்த சசிகலா அதை மனதில் வைத்து அனைவரும் ஒன்றாக இணைந்து செயல்படுவீர்கள் என்று நம்புவதாகவும் ஜெயலலிதாவின் உண்மையான தொண்டர்களுக்கு துணை நிற்பேன் என்றும் குறிப்பிட்டார் விரைவில் தொண்டர்கள் மற்றும் பொதுமக்களை சந்திக்க வருவதாகவும் சசிகலா தெரிவித்தார் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து இந்த தேர்தலில் அமோக வெற்றி பெற்று நாம் ஆட்சி அமைக்க வேண்டும் என்பதே என்னுடைய எண்ணமாகும் அதை செய்வீர்கள் என்ற நம்பிக்கையும் எனக்கு உள்ளது ஏனென்றால் நீங்கள் புரட்சி தலைவேன் இதனைத் தொடர்ந்து சமத்துவ மக்கள் கட்சித் தலைவர் சரத்குமார் சசிகலாவை சந்தித்து பேசினார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய சரத்குமார் சசிகலாவை மரியாதை நிமித்தமாக சந்தித்ததாகவும் அவரின் உடல்நிலை குறித்து கேட்டறிந்ததாகவும் தெரிவித்தார் அவர்களை சந்தித்து உடல்நலம் விசாரித்திருக்கின்றோம் அப்படி நான் சொல்லல நீங்க சரியா பத்திரிகை படிக்கல நினைக்கிறேன் கூட்டணி வச்சுக்க மாட்டேன் நான் அதிகமான சீட்டு கொடுக்கற கூட்டணி தான் இருப்பேன் நான் சொல்லல அப்படி எதுவுமே இல்லாட்டி நான் வந்து தனியா நிற்கக்கூடிய இடங்கள் தான் எங்களுடைய இயக்கத்தின் சகோதரர் இருக்கிறார் என்பதை சொல்லியிருந்தேன் அதைத் தொடர்ந்து சசிகலாவை நாம் தமிழர் கட்சித் தலைவர் சீமான் இயக்குநர்கள் அமீர் பாரதிராஜா உள்ளிட்டோர் தனித்தனியே சந்தித்து நலம் விசாரித்தனர் 
பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய பாரதி ராஜா சாதனை பெண்மணியை பார்க்க வந்ததாகவும் தமிழக அரசியலில் ஏற்பட்டுள்ள வெற்றிடத்தை நிரப்ப சசிகலா வந்திருப்பதாகவும் தெரிவித்தார் பார்த்து பெங்களூரில் இருந்து சென்னை திரும்பிய போதும் சட்டப்பேரவைத் தேர்தலை ஒன்றிணைந்து சந்திப்போம் என்று சசிகலா கூறியிருந்த நிலையில் தற்போது இரண்டாவது முறையாகவும் அவர் இந்த கருத்தை தெரிவித்துள்ளார் இந்நிலையில் சசிகலா தரப்பில் வெளியிடப்பட்ட அறிக்கையில் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் என்ற பதவியும் அதிமுக கொடியும் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது ஜெயலலிதாவின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு அவரது உருவப்படத்திற்கு அதிமுக பொதுச் செயலாளர் சசிகலா மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார் என்று அந்த அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது அதிமுகவின் பொதுச் செயலாளர் தாம்தான் என சசிகலா தொடுத்த வழக்கு வரும் பதினைந்தாம் தேதி விசாரணைக்கு வரவுள்ள நிலையில் இவ்வாறு அறிக்கை வெளியிடப்பட்டுள்ளது ஜெயலலிதாவின் உண்மையான தொண்டர்கள் அனைவரும் ஒன்றிணைய வேண்டும் என சசிகலாவின் அழைப்பு அதிமுகவிற்கானது அல்ல என்று மீன்வளத்துறை அமைச்சர் ஜெயக்குமார் தெரிவித்துள்ளார் சசிகலாவின் அழைப்பு குறித்து அதிமுக தொண்டர்கள் கூறிய கருத்துக்களை இந்த தொகுப்பில் பார்க்கலாம் வரவிருக்கும் சட்டப்பேரவை தேர்தலை ஜெயலலிதாவின் உண்மையான தொண்டர்கள் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து சந்திக்க வேண்டும் என்று சசிகலா அழைப்பு விடுத்துள்ளார் இது தொடர்பாக கருத்து தெரிவித்த மீன்வளத்துறை அமைச்சர் ஜெயக்குமார் இது அதிமுகவுக்கான அழைப்பு அல்ல அமமுகவுக்கான அழைப்பு என்று தெரிவித்தார் அவர்கள் அழைப்பு அது வந்து அமமுகவுக்கு தான் பொருந்தும் அதிமுகவுக்கு பொருந்தாது சசிகலாவின் அழைப்பை மறுத்துள்ள அதிமுக தொண்டர்கள் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி மற்றும் துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வமும் தான் இனி அதிமுக தலைமை என்று திட்டவட்டமாக தெரிவித்தனர் சசிகலாவால் தான் ஜெயலலிதா சிறை சென்றதாக கூறிய மற்றொரு தொண்டர் சசிகலா உடன் இணைந்தால் குடும்ப அரசியல் தலை தூக்கும் என்றும் தெரிவித்தார் இணைந்து செயல்பட விருப்பம் அம்மா எழுபத்தி ரெண்டு நாளா மருத்துவமனையில் எப்படி இருந்தாங்க திமுக வந்து கலைஞர் ஸ்டாலின் அடுத்தது உதயநிதி இந்த அம்மா வந்தாங்கன்னா இந்த அம்மா வந்தாங்க தினம் அம்மாவுக்கு தண்டனை வாங்கி கொடுத்தது இவங்களால தான் ஒரு தொண்டரை நாங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா அம்மாவின் தலைமையிலான அரசு அம்மாவின் பிள்ளைகளான அண்ணன் ஓபிஎஸ் அவர்களும் இபிஎஸ் அவர்களும் நல்லாட்சி தான் செஞ்சிட்ருக்காங்க தொண்டர் அடிப்படையில் அப்படின்றது மட்டும் இல்லாமல் பொதுமக்களாக அவங்களிலிருந்து ஒரு பொண்ணாகவும் நான் சொல்கிறேன் நல்லாட்சி நல்லா தான் போயிட்டுருக்குது அதில் எந்த ஒரு குறைபாடுகளும் இருக்கிற மாதிரி எங்களுக்கு தெரியல இதுகுறித்து கருத்து தெரிவித்துள்ள பத்திரிகையாளர் பிரியன் எடப்பாடி பழனிசாமியுடன் சசிகலா மோத விரும்பாததையே அவரது பேச்சுக்கள் தொடர்ந்து உணர்த்தி வருவதாக தெரிவித்தார் மேலும் பெரும்பான்மையான அதிமுக தொண்டர்களுக்கு சசிகலா மீது அனுதாபம் இருப்பதாகவும் கூறினார் கடுமையான ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுத்தா கூட அவங்களை எடுத்து அவர்கள் வந்து இபிஎஸ்க்கு எதிராக ஒரு கோபமாகவோ ஆத்திரமாகவோ எந்த ஒரு செயல்பாடும் செய்யறதுக்கு விரும்பலன்னு தெரியுது இதன் மூலமாக அதிமுக தொண்டர்களுடைய செல்வாக்க தொண்டர்கள்ட்ட செல்வாக்கு இன்னும் மேலும் வளர்க்க விரும்புகிற ஒரு விஷயத்தை தான் நம்ம பார்க்குறோம் ஏற்கனவே அதிமுக தொண்டர்கள் மனசில் என்ன இருக்குன்னா அவங்க வந்து அம்மாக்காக ஜெயலலிதாக்காக ஜெயிலுக்கு போனாங்கன்ற ஒரு அழுதாமல் இருக்குது அதே சமயம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு விஷயமும் இருக்கிறத பார்க்குறோம் எடப்பாடி அவர் தான் அந்த அம்மா தான் சசிகலா அவர்கள் தான் வே பதவியில் வைத்து விட்டு போனார் ஆனால் ச எடப்பாடி வந்து கட்சியில் சேர்க்க மாட்டேன்றான்ற ஒரு விஷயம் கூட தொண்டர்கள் மனசில் உறுத்தலாக ஒரு விஷயம் இருக்கு இந்நிலையில் ஜெயலலிதா தொண்டர்களுக்கு சசிகலா விடுத்துள்ள அழைப்பு தேர்தல் களத்தில் மீண்டும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது தஞ்சாவூரில் ஜெயலலிதா சிலை அருகே கொடி கட்டும் விவகாரத்தில் அதிமுக அமமுக தொண்டர்களுக்கு இடையே தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டது ஜெயலலிதாவின் எழுபத்து மூன்றாவது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு தஞ்சாவூர் ரயில் நிலையம் எதிரே உள்ள ஜெயலலிதாவின் சிலைக்கு அதிமுக தொண்டர்கள் அமைதி பேரணியாக வந்து மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர் அப்போது அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழக தொண்டர்களும் ஜெயலலிதாவின் சிலைக்கு மாலை அணிவிக்க முற்பட்டனர் அப்போது அவர்கள் கொண்டு வந்த அமமுக கொடியை ஜெயலலிதாவின் சிலைக்கு முன்பு கட்ட முயன்றனர் அதற்கு அதிமுக தொண்டர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர் இதனால் இருகட்சி தொண்டர்களுக்கும் இடையே தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டது பின்னர் காவல்துறையினர் தலையிட்டு இருதரப்பினரையும் சமாதானப்படுத்தினர் புதுச்சேரியில் குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சியை அமல்படுத்த மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது புதுச்சேரி சட்டப்பேரவையில் கடந்த இருபத்தி இரண்டாம் தேதி நடைபெற்ற நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பின் போது நாராயணசாமி தலைமையிலான காங்கிரஸ் கூட்டணி அரசு தோல்வியடைந்ததாக சபாநாயகர் சிவக்கொழுந்து அறிவித்தார் 
இதனைத் தொடர்ந்து முதலமைச்சர் நாராயணசாமி தனது பதவியை ராஜினாமா செய்தார் அதன் பின்னர் என் ஆர் காங்கிரஸ் அதிமுக உள்ளிட்ட எந்த கட்சியும் ஆட்சி அமைக்க உரிமை கோராததால் துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சிக்கு பரிந்துரை செய்து மத்திய அரசுக்கு கடிதம் எழுதினார் இந்நிலையில் டெல்லியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் நடைபெற்ற அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சியை அமல்படுத்த ஒப்புதல் அளித்து குடியரசுத் தலைவருக்கு அனுப்பி வைக்க முடிவு செய்யப்பட்டது இதனை செய்தியாளர்களிடம் தெரிவித்த மத்திய அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவடேகர் குடியரசுத் தலைவர் ஒப்புதல் அளித்ததுடன் சட்டப்பேரவை கலைக்கப்படும் என்று கூறினார் LG gave the recommendation to suspend the 14th assembly under article 239 read with section 51 of UT act now our approval will be sent to president சிறப்பு டிஜிபி ராஜேஷ் தாஸ் மீது பெண் ஐ பி எஸ் அதிகாரி அளித்த பாலியல் புகார் குறித்து விசாரணை நடத்த தமிழக அரசு குழு அமைத்துள்ளது புகாருக்குள்ளான டிஜிபி கட்டாய காத்திருப்போர் பட்டியலுக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளார் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை திருச்சி புதுக்கோட்டை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களுக்கு தேர்தல் சுற்றுப்பயணம் செய்தபோது சிறப்பு டிஜிபி ராஜேஷ் தாஸ் பாதுகாப்பு பணிக்காக சென்றிருந்தார் பணி முடிந்து சென்னைக்கு திரும்பும் வழியில் டிஜிபி ராஜேஷ் தாஸ் பெண் ஐ பி எஸ் அதிகாரி ஒருவரை தனது காருக்கு அழைத்து பாலியல் சீண்டலில் ஈடுபட்டதாக கூறப்படுகிறது இதுகுறித்து அந்த பெண் ஐ பி எஸ் அதிகாரி டிஜிபி திரிபாதி மற்றும் உள்துறை செயலரிடம் புகார் அளித்தார் புகார் குறித்து விசாரணை நடத்த கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் ஜெயஸ்ரீ ரகுநந்தன் தலைமையில் ஐ ஜி சீமா அகர்வால் டி ஏ ஜி சாமுண்டேஸ்வரி உள்ளிட்ட ஆறு பேர் கொண்ட குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் புகாருக்கு ஆளான சிறப்பு டிஜிபி ராஜேஷ் தாஸை கட்டாய காத்திருப்போர் பட்டியலுக்கு மாற்றி கூடுதல் செயலாளர் எஸ் கே பிரபாகர் உத்தரவிட்டுள்ளார் ராஜேஷ் தாஸ் வகித்து வந்த பொறுப்பு அமலாக்கத்துறை கூடுதல் டிஜிபி ஜெயந்த் முரளிக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டு ஐ ஜி முருகன் பெண் எஸ்பிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்ததாக அளிக்கப்பட்ட புகாரை விசாகா கமிட்டி விசாரணை நடத்தி வரும் நிலையில் மீண்டும் ஒரு பாலியல் புகார் காவல்துறை வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது காலமுறை ஊதியம் பணி நிரந்தரம் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி தமிழகம் முழுவதும் அங்கன்வாடி ஊழியர்கள் மூன்றாவது நாளாக போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் கோவையில் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக சாலையில் இரவு பகலாக போராட்டம் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது தங்களை பணி நிரந்தரம் செய்வதாக மறைந்த முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா அளித்த வாக்குறுதியை தமிழக அரசு நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று முழக்கமிட்டபடி அவர்கள் போராட்டத்தை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் பணிக்கொடை முறையாக வரையறுக்கப்பட்ட ஓய்வூதியம் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தியும் போராட்டம் தொடர்கிறது இந்நாள் வரை எங்களுக்கு வந்து எதுவுமே செய்ய கிடையாது முப்பத்தி ஆ முப்பத்தெட்டு ஆண்டுகள் நாங்கள் பணிபுரிஞ்சங்களை காலமுறை ஊதியம் என்பது கிடையாது பத்து ஆண்டுகள் பணி முடித்த அங்கன்வாடி ஊழியருக்கும் அங்கன்வாடி உதவியாளருக்கும் ப பதவி உயர்வு என்பது இன்ன வரைக்கும் கொடுக்க கிடையாது அதேமாதிரி காலமுறை ஊதியம்னு பார்த்தீங்கன்னா சாதாரண ஒரு மக்கள் கூட ரெண்டாயிரம் ரூபா பென்ஷன் வாங்குறோம் நாங்கள் முப்பத்தெட்டு ஆண்டுகளாக வா வாட்டுப்பட்டு எங்களுக்கு அதே ரெண்டாயிரத்தை தான் நாங்கள் வாங்கிட்டு இருக்கிறோம் உண்மையிலே எங்களுக்கு ரொம்ப வேதனை வந்து ரெண்டாயிரம் ரூபா பென்ஷன் வீட்டு வாடகையில் இருக்கவங்க அந்த ரெண்டாயிரம் ரூபா பென்ஷனை வச்சு எதுவுமே பண்ண முடியாது ஒரு லட்சம் எத்தனை நாளைக்கு வரும் கோயில் அன்னதானத்தில் தான் போய் நாங்கள் உட்காரணும் எங்களோட வாழ்க்கை வந்து அறுபது வயசுக்கு அப்புறம் பிச்சை எடுக்கிற வாழ்க்கையாக தான் இருக்குது அது ரொம்ப மனசுக்கு வருத்தமா இருக்குது அம்மா ஆட்சி இப்படி இருக்கணும் நாங்க நினைக்கவே இல்ல வந்து அடிப்படையா சம்பளம் வந்து ரொம்ப கம்மியா வாங்கிட்டு இருக்கோம் இதுல வந்து விடோஸ் அதிகமா இருக்காங்க விடோஸ் வேணும்னு சொல்லி எடுத்திருக்காங்க அவங்களுக்கு சம்பள குறைவு அதை வச்சு எப்படி அவங்க வந்து குடும்பத்தை நடத்துவாங்கிறது நம்ம யோசிக்கணுங்க திருச்சி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் அருகிலும் அங்கன்வாடி ஊழியர்கள் மற்றும் உதவியாளர்கள் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் மூன்றாவது நாளாக காத்திருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர் போராட்ட இடத்தில் குடிநீர் கழிப்பிட வசதி கூட செய்து தரப்படவில்லை என்று அவர்கள் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர் இன்னைக்குதான் அந்த அரசுக்கு நாங்கள் கடைசியாக ஒரு எச்சரிக்கை விடுறோம் இந்த எச்ச இன்றைக்கு அம்மாவின் பிறந்த நாளில் எங்களுக்கு நல்லபடியாக ஒரு தீர்ப்பை எங்களுக்கு சொல்லலைனா நாளைக்கு அரசாங்கம் எங்களை பல கட்ட போராட்டத்தில் சந்திக்க நேரிடும் சம்பளம் பார்த்திங்கனாக்கா எங்களுக்கு பகுதி நேர ஊழியருக்கான சம்பளம் மட்டும்தான் கொடுக்குறாங்களே தவிர காலையில் ஏழுலேருந்து மாலை ஏழு வரைக்குமே நான் வந்து பல கட்ட வேலைகளை நாங்கள் செய்கிறோம் ஒரு துறை மட்டும் இல்லை மூன்று துறைகளுக்கு சேர்ந்த மூன்று துறை வேலைகளை நாங்கள் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் பெண்கள் நாட்டின் கண்கள்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் எங்களை வந்து தண்ணீர் குடிக்க தண்ணீர் இதுவரை அரசாங்கம் இந்த அரசாங்கமும் செய்யலை கவர்மெண்ட்டும் கொடுக்கல நாங்கள் தான் அரேஞ்ச் பண்ணி பண்ணிக்கிட்டோம் எல்லாமே லெட்டின் பாத்ரூம் கூட நாங்கள் தான் அரேஞ்ச் பண்ணி பண்ணிவிட்டோம் திங்கட்கிழமை முதல் இந்தியாவில் அறுபது வயதிற்கு மேற்பட்டோருக்கு கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்த மத்திய அமைச்
கூட்டத்தில் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது மார்ச் ஒன்றாம் தேதி முதல் அறுபது வயதிற்கு மேற்பட்டோருக்கு அரசு மருத்துவமனைகளில் இலவச கொரோனா தடுப்பூசி வழங்க பிரதமர் மோடி தலைமையில் நடைபெற்ற அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது முதற்கட்டமாக பத்தாயிரம் அரசு மருத்துவமனைகளில் இலவசமாகவும் இருபதாயிரம் தனியார் மருத்துவமனைகளில் பணம் செலுத்தியும் ஊசி போட்டுக்கொள்ள அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது தனியார் மையங்களில் தடுப்பூசி செலுத்திக் கொள்ள எவ்வளவு கட்டணம் வசூலிக்க வேண்டும் என்பதை நான்கு நாட்களில் முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக கூட்டத்திற்கு பிறகு செய்தியாளர்களை சந்தித்த அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவடேகர் தெரிவித்தார் and that may not be less than 10 crore people in the country so 60 plus anybody and 45 plus with comorbidities will be given vaccines in 10000 government medical facilities and also many private hospitals mail one my chedigalukku thodandu neindirungal idu news 18 tamil nadu